National Educator. Jambo mwanafunzi na karibu katika kipindi cha leo. Kwa leo ningependa tuangazie mada ya kuandika. Katika kuandika tunaenda kuangalia kuhusu insha ya masimulizi. Jambo la kwanza insha ni nini? Huu ni mtungo ambao mtu anajitungia kuhusu jambo fulani. Na tunapozungumzia kuhusu insha maelezo ningependa ufahamu kwamba hii ni mojawapo ya insha ambayo hutokea mara kwa mara katika mtihani na katika maso, uh, mas, maswali yoyote yale darasani. Jambo la kwanza unapopewa insha ya maelezo unafaa kujiuliza naeleza kuhusu nini? Insha ya masimulizi huwa unatoa hadithi kuhusu jambo fulani ama tuseme kwamba ni tukio ambalo limetokea maishani mwandishi anaposimulia kuhusu hadithi fulani huwa anasimulia kuhusu mambo ambayo labda ameshuhudia ama tuseme kwamba ameyasoma mahali ama tuseme amesikiliza wakati mwingine unapoandika ile insha masimulizi yaweza kuwa kuhusu ndoto ambayo uliota wakati fulani. Wanafunzi wengine wanapoandika zile insha huwa wanabuni tu mawazi yao, mawazo yao ambayo yanakuwa na ubunifu fulani. Na ubunifu huu huwawezesha kuandika insha ambayo inafaa. Kwa hivyo mwanafunzi unapopewa insha ya masimulizi tumesema kwamba mambo muhimu ambayo unafaa kufikiria kwanza ni je hii insha hili wazo ambalo nataka kuandikia ni jambo ambalo nimeshuhudia ama tuseme umesoma mahali fulani ama tuseme labda ulisikiliza katika redio ama ulisikiliza mtu akis, akisema ama labda uliota katika ndoto na pia unaweza kubuni insha yako ambayo unaweza kuibuni kwa ubunifu wa hali ya juu yeyote yule ambaye anaisoma anaweza furahia kile ambacho ameandika mwanafunzi pia anaweza kupewa mada fulani na mara nyingi utapata kwamba mada ambazo tunapewa ni kuhusu mambo ambayo yanatukia katika mazingira yetu ya kila wakati mfano unaweza pata kwamba umeambiwa uandike insha kuhusu mikasa kama vile ajali ugonjwa mafuriko na kadhalika. Kwa hivyo haya ndio baadhi ya mambo ambayo atakuongoza unapoandika ile insha ya masimulizi. Kwa hivyo mwanafunzi unapopewa insha jambo la kwanza ni kujiuliza nimeambiwa niandike kuhusu nini. Na hapa hivi ningependa tuzungumzie baadhi ya vigezo ambavyo ni muhimu vya kukuwezesha kuandika ile insha iweze kwa kusomwa na yule msomaji ama yule mwalimu na ama mwenzako na iweze kumfurahisha. Jambo la kwanza, insha yako lazima iwe na mada. Mada hii huandikwa kwa herufi kubwa. Sehemu ya pili ya insha yako ambayo lazima uiandike ni utangulizi. Utangulizi huwa ni vile ambavyo unaanza insha yako unaanza namna gani unaanza mfano katika hali ya maisha ama hali ilivyokuwa awali kabla hujaanza uh, labda kuandika uh, kuzungumzia kuhusu tukio ambalo limetokea sehemu ya pili sasa ni mwili au unaweza sema kwamba kiwiliwili cha insha kiwiliwili cha insha hiki huwa na mawazo makuu ambayo yanashughulikiwa uh, hakisha baadaye utakuwa na hitimisho Hitimisho pia unaweza sema kimalizio na hapa utakuja kueleza mambo fulani. Insha kamilifu na bunifu ni ile insha ambayo mwalimu anapoiangalia kama yeye ndiye anaisaisha ama mwenzako kama anaiangalia na anataka kunufaika nayo. Kwanza 
tunaitanguliza namna gani tumezungumzia kuhusu zile sehemu za insha tumesema kwamba insha lazima iwe na mada lazima iwe na utangulizi kisha inafuatwa na kiwiliwili baada ya kiwiliwili sasa kuna kile kimalizio